ülkemizin geçmişine baktığımızda pek çok efsane otomobil vardır. Özellikle Anadolu, ilk çıktığı dönemde herkesin gıptayla baktığı bir araba markasıdır. Fütüristik tasarımı ile gelecekten fırlamışçasına görünen ve bireysel özgürlük hissini de arttıran Anadolu A6, diğer adıyla Anadolu Böcek, Anadolu tarafından 1975 ve 1977 yılları arasında üretilen bir bagi modelidir. Araç, başlangıçta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin isteği doğrultusunda geliştirilmiş olup, Volkswagen Buggy modeliyle benzerlikler taşımasına karşın konsept ve karakteristik olarak farklı bir tasarıma sahiptir. Gelin Türk otomobil tarihinin tozlu sayfalarından çıkarttığımız zamanın çok ötesindeki Anadolu böceğin öyküsüne birlikte göz atalım. O zamana kadar üretilen Anadolu'lardan çok daha farklı olan Anadolu böcek, günümüzdeki en popüler araçlar olan sulara benzeyen bir yapıya sahiptir. İlk baktığımızda Beach Buggy denilen araçlarla da benzerlik gösteren Anadolu Böcek aslında çok daha farklı amaçlar için Türk Silahlı Kuvvetlerin isteği doğrultusunda tasarlanır. Anadolu Böcek'in ortaya çıkma süreci çok hızlı olur. Tasarım aşaması da dahil sadece 5 ay gibi bir süreçte tamamlanan otomobil, sürüşlerde sürtünme katsayısını en aza indirgemek için tasarlanmış ön rüzgar tüneli ile çelik tam şasi üzerine oturtulmuş fiberglass gövdeden üretilir. Gövdenin daha az maliyetli olması için o zamanlar yeni bir teknoloji olan fiberglass'tan imal edilmesi oldukça sıra dışıdır. Bu teknoloji o zamanlar ilk olarak İngiliz araç üreticisi Reliant Motor Company tarafından kullanılır. Araca ilk bakıldığında yan aynaların olmadığı görülür. Bunun nedeni aracın iç kısmında beşli panoramik aynaların bulunmasıdır. Bu özellik o yıllarda sadece Amerika'daki NASCAR araçlarında bulunan bir özelliktir. Türkiye'nin yerle ancak A1 A2 Anadolu modellerinde kullanılan 1298 cc'lik ve 63 beygir gücündeki Ford Kent motorlu otomobilinin konsepti Otosan Araştırma ve Geliştirme bölümünde çalışan Jan Nahum tarafından tasarlanır. Tasarım, model ve karoser çalışmalarını ise Anadolu STC 16'nın da tasarımcısı olan Erap Noyan tarafından gerçekleştirilir. Otomobilin motorundan Zeki Diker, mekaniğinden Kadri Nişel, şaseden ise Hüseyin Bektaş sorumlu olur. Otosan tarafından Anadolu Böcek modelinden toplam olarak 203 adet üretilir ve o dönem için çok yüksek bir meblağ olan 47 bin liraya satışa sunulur ancak aracı halkın talebinin çok olacağı düşünülür. Bu çerçevede İstanbul'da 1973 yılında üretime bitirilen eski Erçeyik Lambretta Triporter fabrikasında Anadolu Böcek için yeni bir üretim bandı kurmak üzere proje fizibilite çalışması başlatılır. Otomobilde kapı olmamasına rağmen 4 koltuk bulunur. İlk prototipinde arka koltukların gövde ile bütünleşik olduğu görülür. Asimetrik ön ve arka tasarıma sahip olan araç çelik şasi ile üretilir. Sis farı gibi gerekli eklentilerin yapılmasını sağlayan değişken aralıklara sahip ön panjur ve arkada Solda 3, sağda ikili su top lambaları bulunan modele eğer ihtiyaç duyulursa martı kanadı kapılar da eklenebilir. Ayrıca sıra dışı gösterge paneli ve konsol yapısına sahiptir. Önden ve arkadan bakıldığında lastiklerin dışarı taşan ufak kısımları aracın bir miktar daha vahşi görünmesini sağlar. Üstü açık bir küçük çip olarak da tanımlanabilecek Anadolu böceğin tasarımı daha sonra Avrupa'da üretilen birçok su aracı esin kaynağı olur. Hatta günümüzde bile Tesla Cybertruck'ta bu tasarımın esintilerini görebilmemiz mümkündür. Askeri, kamu hizmeti, ambulans, turizm, polis, ziraat gibi pek çok alanda kullanılması için geliştirilen aracın ön camla aynı hizada giden kaputu ve onları takip eden tavan roll barları önden bir başka aracın ona dolabileceğin üstüne çıkmasına olanak tanır. Bu da engebeli arazilerde araçların birbirini kurtarmasını sağlar. Ön camında bulunan Sadece tecrübeli sürücüler kullanmalıdır yazan uyarı etiketiyle 1975 yapımı Anadolu Böcek, Cüneyt Arkan'ın oynadığı Süpermenler filminde de kullanılır. Model kullanım ve isteklere göre değişik versiyonlara sahiptir. TRT dış çekimler için martı kanat kapılı versiyonu, off-road versiyonu, itici çekici versiyonu ve askeri versiyonu vardır. Daha çok askeri amaçla üretilse de Özellikle sahil kesimlerinde de satılması planlanan otomobil, 
STC-16 gibi şanssız bir döneme rast gelir. O dönemde döviz alım satımı ve yurt dışına döviz transferi hükümet iznine bağlıdır. Anadolu yöneticileri hem üretim bandını büyütmek, hem üretim için gerekli ithalat kalemlerini finanse etmek, hem de ihracat için reklam faaliyetlerinde bulunmak üzere hükümetten döviz transferi için izin talebinde bulunur. Hükümetten yapılan döviz transfer talebine verilen cevap, düşük gelir seviyesine sahip halk için otomobil üretilmesi gerektiği ve projenin gereksiz bir çalışma olduğu düşüncesi olur ve proje için döviz transferi yapılamayacağı bildirilir. Ayrıca üretildiği dönemde yaşanan petrol krizinden dolayı dönemin şartları nedeniyle çok fazla ilgi görmez. Böylece dönemin ilerisinde tasarlanan model bu sebeple üretimden kaldırılır. Böylece Anadolu A6 diğer adıyla Anadolu böceğin hikayesini birlikte göz atmış olduk.